Bird Over Video Gaming Powered by Playday.id Halo guys, hari ini gue bakal review Doppel So Clever Atau dalam bahasa Inggrisnya Twice as Clever Sequel dari Gunshot Clever Nominasi Kenner Spiel The Charles 2018 dari Smith Spiller Designer Wolfgang Walsh Punya gue ini yang versi Jerman Kalau yang versi Inggris dipublish sama Stronghold Games Ini adalah game untuk 1-4 pemain Usia 10 tahun ke atas Waktunya berkisar 30 menit Langsung aja kita lihat Apa yang ada di dalam boxnya Tentunya ada rulebook Ada score pad Ada sejumlah dadu dan ada satu piring yang bahkan bukan nyata cuma gambar doang. But that's it, langsung aja kita ke bagaimana cara mainnya. Right from the start, gue bilang dulu, gameplaynya ini 85% mirip kayak Dead So Clever. So, kalau udah familiar sama game itu, bakal gampang buat ngertiin yang ini. Tapi gue tetap bakal jelasin ulang kok. Untuk setup, taruh gamebox di tengah area permainan, lalu berikan tiap pemain satu lembar kertas kau dan satu spidol. Tentukan pemain aktif pertama secara acak. Berikan enam dadu ini padanya dan permainan pun siap untuk dimulai. Sesuai namanya di double shot level, kita harus dua kali lebih pintar supaya bisa memilih dadu yang tepat dan mendapatkan poin yang banyak. Permainan akan berlangsung selama beberapa ronde tergantung jumlah pemain. Empat ronde kalau main berempat, lima ronde kalau main bertiga, dan enam ronde kalau main solo atau berdua. Di awal tiap ronde, tiap pemain mencoret kotak ronde terkiri yang kosong dan mendapatkan bonus yang tertera kalau ada, ditandai di kertas skor masing-masing. Kita akan pelajari bonus-bonus ini nanti. Abis itu, pemain aktif, ambil contoh kita, akan mengocok ke 6 dadu. Lalu tanpa mengubah hasilnya, kita bakal pilih satu buat ditaruh di area dadu di kertas skor kita yang ada di sini. Misalkan kita pilih yang kedua, dan kita akan langsung aktifkan efek dari dadu yang kita pilih itu. Kita akan pelajari efek dadu-dadu ini nanti. Setelah itu, semua dadu yang nilainya lebih rendah dari dadu yang baru aja diaktifin harus dibuang ke piringan perak ini tanpa diubah hasilnya juga. Kalau kita milih dadu terendah ya berarti nggak ada yang dibuang piringan perak. Dalam contoh ini kita pilih angka 2. Berarti semua yang angka 1 dalam hal ini ada bakal ditaruh di piringan perak. Kita nggak bisa pakai dadu-dadu ini lagi kecuali dengan aksi bonus. Lalu kocok dadu yang tersisa untuk kedua kalinya. Terus ya sama kayak yang tadi kita bakal pilih satu buat diaktifin. Dan sekali lagi kalau angkanya lebih rendah dari dadu yang baru aja diaktifin akan dibuang ke piringan perak juga. Di contoh ini kita pilih angka terendah. Jadi semua dadu ini aman gak ada yang dibuang ke piringan perak. Final Kocok lagi dadu yang tersisa untuk ketiga kalinya Dan pilih satu dadu buat diaktifin Sisanya bakal dibuang ke piringan perak Info penting, kalau di kocokan pertama dan kedua Kita milih dadu yang agak besar Bisa jadi nggak ada dadu tersisa buat dikocok lagi Kalau gitu ya kita aktifin kurang dari tiga dadu Ini kurang maksimal Sebisa mungkin hindarilah perkara seperti ini Abis pemain aktif make maksimal tiga dadu Dari dadu-dadu yang ada di piringan perak Tiap pemain lain atau disebut pemain pasif boleh pilih salah satu dadu buat diaktifin di kertas skor masing-masing. Nilainya nggak bisa dirubah dan ini terjadi bersamaan. Satu dadu boleh dipakai sama lebih dari satu pemain pasif. Pengecualian, kalau ada pemain pasif yang nggak bisa pakai satu pun dadu di piring ampera karena aturan yang ada, dia boleh pilih dadu yang ada di area dadu pemain aktif. Setelah semua pemain pasif memilih satu dadu buat diaktifin, oper ke enam dadu ke pemain berikutnya searah jarum jam yang kini akan jadi pemain aktif dan melakukan hal yang sama. Kocok dadu, nanti pilih tiga, para pemain pasif memilih satu dari tiga yang ada di piringan perak. Ini akan terus berlangsung dan ronde berakhir pas semua pemain udah jadi pemain aktif sekali. Lalu ronde baru pun siap dimulai dengan mencoret kotak ronde berikutnya dan mengklaim bonus. Sekarang mari kita bahas dadu-dadu ini Kertas skor terbagi jadi 5 area sesuai warna dadu yang ada Di area biru, hijau, dan pink ada simbol panah Jadi harus diisi berurut dari kiri ke kanan tanpa ada kotak yang di skip Sedangkan area silver dan kuning bisa coret mulai dari mana aja dan lanjut ke mana aja Tiap kotak cuma bisa diisi atau dicoret satu kali aja Dadu putih ini khusus bisa jadi warna apa aja atau digabung sama dadu biru seperti akan kita lihat nanti Sekedar info, sepanjang video mungkin gue bakal coret beberapa kotak yang gak seharusnya Tapi itu untuk mempermudah penjelasan So, bear with me Pertama kita mulai dari area silver Kita coret satu kotak di sini sesuai nilai dadu silvernya di kolom manapun Selain itu, untuk tiap dadu yang dibuang ke piringan perak Pas kita ambil dadu silver ini, kita boleh coret kotak yang bersesuaian di area silver juga. Kali ini, angka dan warnanya harus matching. Bingung ya? Ya, kita langsung contoh aja ya. Let's say, gue pilih 5 silver. Sebagai hasilnya, gue harus buang 4 pink, 4 putih, dan satu hijau ini ke piringan perak. Di satu sisi kita kehilangan banyak dadu, tapi di sisi lain ada efek bagusnya juga. Karena di area silver, selain gua coret kotak 5 warna apapun karena dadu silvernya, gua juga coret kotak 4 pink, 
empat warna apapun dan satu hijau. Sayangnya satu hijau udah dicoret sebelumnya jadi nggak bisa dicoret lagi. So seperti yang kalian lihat dalam satu giliran gue bisa coret tiga kotak atau bahkan bisa lebih sebenarnya. Info penting dadu lain yang sejak awal udah ada di piringan perak gak dihitung pas ngaktifin dadu silver. Kalau pemain pasif milih dadu silver dia cuma coret satu angka aja yaitu sesuai nilai dadu silvernya. Gak dapet bonus kayak pemain aktif tadi. Kalau kita komplitin satu kolom kita langsung dapet bonus yang bersesuaian yang akan dibahas nanti dan di akhir permainan. Tiap baris dinilai secara terpisah. Makin banyak coret, makin tinggi poinnya seperti bisa dilihat di sini. Jadi misalkan di baris pertama gue bisa coret 4 kotak. Berarti gue dapat 11 poin. Dan di baris terakhir gue cuma coret 2 kotak doang. Gue dapat 4 poin. Next lanjut ke area kuning. Kalau kita pilih dadu kuning, kita lingkarin angka yang bersesuaian dengan nilai dadunya. Misalkan nilainya 2, berarti kita lingkarin angka 2 yang manapun yang ada di area kuning. Kalau kita pilih kotak yang udah dilingkerin, kita bakal lanjut silang kotak itu. Jadi misalkan di ronde berikutnya, gue ada pilih dua kuning lagi. Gue punya opsi, gue bisa lingkarin angka dua di sini atau menyilang kotak yang udah dilingkarin ini. Cuman di area kuning ini aja, satu kotak bisa diisi dua kali, satu lingkaran dan satu silang. Di akhir permainan, kita cuma dapat poin dari kotak yang disilang sesuai dengan indikator ini. Makin banyak yang disilang, makin tinggi poinnya. Jadi nggak cukup cuma sekedar lingkar, kita harus silang baru bisa dapat poin. Dan supaya dapat bonus yang bersesuaian, kita cuma perlu completein baris atau kolom yang bersesuaian pakai lingkaran aja, nggak usah tunggu di silang. Jadi gue udah lingkarin di sini, gue lingkarin di sini, so baris ini komplit dan gue dapat bonus yang ini. Lanjut ke area biru. Kalau pilih dadu biru, kita harus jumlahin sama dadu putih dimanapun berada saat itu buat dapetin nilai totalnya. Sama juga kalau kita pilih dadu putih buat diaktifin di area biru, kita harus jumlahin sama dadu biru dimanapun berada saat itu. Pemain pasif tetap bisa aktifin dadu biru walaupun dadu putihnya ada di area dadu pemain aktif dan begitu juga sebaliknya. Info penting seperti yang udah gue bilang tadi, di sini kita harus gabung dadu biru dan dadu putih, gak bisa pilih salah satu aja. Selain itu, di area biru kita nggak nyoret, melainkan nulis angka sesuai nilai totalnya. Angka pertama boleh berapa aja, tapi angka-angka berikutnya harus sama dengan atau lebih kecil dari angka tepat sebelumnya. Jadi idealnya dari gede ke kecil. So, karena kita pilih dadu biru, berarti kita tulis 6 plus 5 atau 11. Berarti berikutnya harus sama dengan atau lebih kecil dari 11. So, seperti yang gue bilang, lebih enak itu gradually ya, mundurnya pelan-pelan atau bahkan angka yang sama. Karena di baris ini, semakin jauh kita menulis angka, semakin banyak juga poin yang kita dapat. Misalkan, nanti akhir permainan angka terakhir ditulis di sini, kita bakal dapat 36 poin. Lanjut ke area hijau. Kita di sini juga nulis angka sesuai nilai dadu hijaunya dan di-adjust dengan multiplier yang tertera. Entah kali 2, kali 1, kali 3 atau bahkan kalau sampai sejauh ini kali 4. So, kalau hijaunya angka 6 dan ditulis di sini jadinya kita tulisnya 6 kali 2 atau 12. Let's say di ronde berikutnya kita pilih dua hijau tulis di sini jadinya 2 kali 2 kita tulis 4. Setelah dua space diisi, langsung kurangi angka pertama dengan angka kedua. Hasilnya ditulis di tengah. Jadi dalam contoh ini 12 kurang 4, hasilnya 8 dan seterusnya begitu. Tiap kotak itu seperti kalian berpasangan 22 dan di akhir permainan kita dapat poin sesuai total dari semua hasil pengurangan yang ada. So, idealnya kotak ganjil itu angka setinggi mungkin, kotak genap itu angka serendah mungkin supaya kalau dikurangin hasilnya bisa maksimal. Finally, di area pink, kita nulis angka sesuai nilai dadu pink. Gak ada ketentuan, kita bisa tulis angka berapapun di tiap kotak. Tapi, buat dapat bonus di beberapa kotak, kita harus isi kotak itu dengan minimal angka yang tertera. Misalkan di sini, kita harus isi angka minimal 4 baru bisa dapat bonus ini. Kurang dari itu, tetap boleh nulis, tapi nggak dapat bonusnya. Di akhir permainan, kita dapat poin sesuai jumlah semua angka yang kita tulis di sini. So, walaupun ada kriterianya, memang dari awal kita pengen isinya dengan angka-angka yang tinggi. Dan itulah semua area yang ada dengan keunikan masing-masing. Beberapa kotak memberikan bonus begitu diisi, kecuali area silver dan kuning. Kita dapat bonusnya pas kompletin baris atau kolom yang bersesuaian tergantung panahnya seperti bisa kalian lihat. Speaking of that, mari kita bahas bonus-bonus ini. Pertama ada bonus tanda tanya dan itu lumayan banyak tersebar di kelima area. Pas dapat kita harus langsung tulis angka berapapun di area yang bersesuaian. Jadi misalkan bonus hijau berarti kita boleh tulis angka berapapun di area hijau. Limit angkanya itu antara 1 sampai 6 buat area hijau dan pink, 2 sampai 12 buat area biru. Jangan lupa untuk ketiga area ini kita tetap harus isinya dari kiri ke kanan Buat tanda tanya silver kita bisa coret kotak kosong manapun Dan buat tanda tanya kuning kita bisa lingkerin atau coret angka berapapun Ingat tetap mesti lingker dulu baru coret di kotak yang sama
Tanda tanya hitam bisa didapat di awal ronde keempat dan ini bisa buat satu area warna apapun. Ini adalah bonus rubah berupa endgame scoring yang akan kita bahas nanti. Selain itu, ada tiga aksi spesial yang bisa didapat sebagai bonus. Reroll, extra die, dan return. Pas dapat bonus ini, lingkari area kosong berikutnya di baris yang bersesuaian. Reroll di sini, return di sini, dan extra die di sini. Itu sebabnya pas gua dapat bonus ini di awal ronde pertama, gua langsung lingkarin space kosong pertama di baris reroll. Berbeda dengan bonus lainnya, tiga aksi ini bisa disimpan, gak harus langsung dipakai. Sekarang kita akan bahas penggunaan aksi-aksi spesial ini. Reroll cuma bisa dipakai pas kita jadi pemain aktif buat ngocok ulang semua dado yang available, bukan yang ada di piringan perak atau di area dadu. Kocok ulang itu mesti semuanya, gak boleh dipilih. Return cuma bisa dipakai pas kita jadi pemain aktif juga. Abis aktifin satu dadu, kita bisa ambil satu dadu apapun dari piringan perak buat digabung dengan dadu lainnya sehingga bisa dikocok ulang nanti. Extra day cuma bisa dipakai di akhir ronde setelah para pemain pasif memilih dadu. Aksi ini bisa dilakukan oleh pemain aktif atau pasif buat aktifin satu dadu tambahan, entah yang ada di piringan perak atau di area dadu pemain aktif. Kita bisa pakai aksi ini berulang kali, tapi tiap dadu cuma bisa dipakai ulang sekali aja untuk aksi ekstra ini. Dan itulah ketiga aksi spesial yang ada. Anyway, selesai memakai aksi ekstra, coret lingkaran yang bersesuaian seperti ini. Tiap ronde kita boleh pakai sebanyak apapun aksi ekstra yang kita mau selama kita punya stoknya. Selain itu, kalau kita udah lingkarin semua spot yang ada di setiap baris, kita bakal dapat bonus yang bersesuaian, entah itu rubah, tanda tanya pink, atau tanda tanya silver. Ingat, cukup dilingkarin aja, nggak perlu tunggu coret satu persatu. Oke, okay, back to gameplay, permainan berlanjut hingga ronde terakhir selesai, tergantung jumlah pemain BTW, ya aslinya pasti bakal banyak yang udah dicoret, ini sebagai contoh doang. Ambil salah satu kertas skor yang gak kepake, dan balik menjadi tabel penilaian ini. Di sini kita bakal tulis nama dan poin dari setiap area. Gua nggak bakal jelasin secara detail karena tadi secara garis besar gua udah jelasin semua kan kalian bakal lihat contohnya nanti di playthrough tapi inilah skor yang gua dapat dari apa yang gua coret di sini. Terus hitung berapa banyak bonus rubah yang kita dapat misalkan di sini gua dapat satu dua berarti gua bakal tulis dua di sini kalikan jumlah rubah ini dengan skor dari area terburuk kita maksudnya yang poinnya terendah dawah ini adalah area hijau karena kita cuma dapat 18 poin jadi kita dapat dua kali 18 atau 36 untuk bonus rubah tiap pemain lalu mentotal skor dari semua area plus bonus rubah pemain dengan poin tertinggi akan jadi pemenangnya kalau seri yang punya skor lebih tinggi dari satu area tunggal yang menang kalau masih seri menang bareng deh Secara basic, itulah cara main double shot lever. Ada aturan untuk main solo. Tiap ronde, kita bakal jadi pemain aktif sekali dan pemain pasif sekali. Pas jadi pemain aktif ya, kayak yang udah dijelasin tadi. Tapi pas jadi pemain pasif, ada sedikit perbedaan aturan. Kita bakal kocok ke 6 dadu. Terus, kita bakal taruh 3 dadu dengan nilai terendah di atas piringan perak. Kalau seri, dadu yang lebih dekat dengan piringan perak yang terpilih dalam hal ini, yang terkecil adalah 1, 2, dan 3. Dari tiga dadu ini, pilih salah satu buat diaktifin di kertas skor kita. Sama seperti aturan dasar, pas jadi pemain pasif, kita nggak boleh pakai reroll. Permainan selesai di akhir ronde ke-6, di mana kita akan melakukan scoring. Terus bandingin poin kita sama tabel ini buat ngelihat seberapa pintarkah kita, mulai dari half so clever sampai double so clever. Having said so, itulah semua hal yang perlu kalian ketahui tentang Doppelt Sock Lever. Kalau siapa kalian yang ada bingung, terus yang gak jelas, kalian boleh post di komen bawah, gue akan jelaskan semaksimal mungkin. Atau kalau kalian masih masih kurang jelas, kalian boleh nonton video kayak itu gue main Doppelt Sock Lever, entah gue sendiri atau sama teman-teman gue, supaya kalian bisa memutuskan apakah game ini cocok untuk kalian atau enggak. Ya, semoga video ini membantu dan menghibur kalian. Bye, sampai jumpa di video berikutnya. Keep board gaming. Pew.